。先生，不好意思，进入本餐厅要穿正式服装。正式服装？啊，是。什么意思啊？怎么个正式？男士需要穿西装、打领带，否则视为衣装不整，不得进入本餐厅。你们什么餐厅啊？吃个饭还要打领带？不好意思。走。哎哎，经理。干嘛？经理，我看算了吧，别跟他计较了，他也是拿钱办事，规矩又不是他定的。不管是谁定的规矩，哪有吃个饭还让人家打领带的？莫名其妙。啊，我看这样也好，就不要到这种讨厌的餐厅吃饭，我们去吃大排档，吃得舒服点。不行，今天我就是要让他们乖乖的把我们两个请进去。我想借这次竞标，为大家介绍我们商场新任的总经理，也就是我的儿子王一楠。大哥，我就说嘛，这个一定是真的，你一定好好保管，知道吗？大哥真的是有钱人家的孩子，还是商场总经理。千算万算，我还是少算了这一道。彩凡，雨天，对不起，我迟到了。没事儿，我也刚刚到。那我们进去吧。嗯，走。哇。这么豪华，今天发生什么好事了？怎么会约我们来这里吃饭啊？我也不知道，我爸打电话给我，要我请你过来吃饭。两位，请问有定位吗？先生，不好意思，进入本餐厅要穿正式服装。你们什么餐厅啊？吃个饭还要打领带？不好意思，我怎么还想着彩饭呢？都过去了，我得把鞋收回来。一楠。不好意思啊，我找王立斌先生，请跟我来。走吧。奶奶，爸妈。哦，来了。不好意思，刚才路上堵车，所以迟到了。没关系，快坐吧，快坐。小姐，可以倒酒了。好。大家一起举杯吧，敬伯父康复出院，永远快乐平安。好，谢谢。来，爸，快乐平安啊，早日康复。好，谢谢。董事长啊啊，妈，妈，你怎么也来了？啊，董事长派人接我过来的，给您添麻烦了。哎呀，哪儿的话，儿子，阿姨，来坐下，坐下说啊，坐吧。来坐。爸，你要请阿姨吃饭，跟我说，我去接阿姨就好了。阿姨最怕麻烦别人了。嗨，你刚当上总经理。要处理的事情很多，所以我就没有事先告诉你。我今天请田女士来，是有重要的事情要和你和田女士一起商量一下。董事长，你有什么话您就直说，不要那么客气。啊，田女士啊，我年轻的时候，我自己也拉过卖豆腐、卖菜、卖大米的车子，我深知道。那种天天抢集市赶位子，成天看着老天爷脸色吃饭的日子，那是说多苦有多苦啊！爸，这些故事我从小听你讲到大，我都会背了。
你到底要说什么？讲重点。这这孩子，你怎么还不明白我的意思啊？啊，这韩燕的妈妈不是摆玉米摊的吗？我叫你过来就是要跟你商量，在咱们商场的美食街给田女士腾出一个摊位来，把这个玉米摊摆到那儿去卖，做定点生意。你们看怎么样啊？好啊，我早就有这个意思了。阿姨，我一直想跟您说，您觉得怎么样？我，这这这怎么好意思啊？嗯，再说那个商场的租金，一定也不便宜，我们就卖一个烤玉米，恐怕……哎，田女士，租金的事，您不用操心，咱们之间千万不要谈这个。不行不行，不可以这样，我们不能占这个便宜。嗨，这哪是占便宜嘛！哎，你拿，你说这是不是啊？是啊，阿姨，我失去记忆的时候，都是你跟韩燕照顾我，让我有吃有住，还有工作做，我都还没有机会报答你呢。那现在我有能力了，你又不让我报答。哎，卖玉米的师傅，你说是不是啊？这，哎呀，我我还是觉得不太好意思。阿姨，你是不是一直拿我当外人，所以才不肯接受我的好意？哎呦，没有，这这这怎么会呢？不是。那你是答应了，答应了，就这么说定了。对，韩燕，明天你就到摊位去看一看，选好摊位之后，你想怎么装潢，你就告诉我。我会交代张主任，一切照你的意思。嗯，好。董事长，一楠，我真的很感谢，谢谢你们。来，多吃点，身体好得快。谢谢你。爸，这儿的东坡肉啊，特别好吃，你一定要尝一尝。想起了你爷爷，你爷爷这辈子最喜欢吃的一道菜就是东坡肉。那些年，他还亲自下厨房做这道菜。啊，后来酒厂的生意越做越好，规模越来越大，他就再也没有时间做这道菜了。如果今天你爷爷还健在的话，他一定特别高兴。爸，今天是您出院的日子。要是爷爷在，他一定也希望我们一家人开开心心、健健康康的。你说是不是？是是是。金城啊，虽然现在你爸不在了，但是也得振作。金玉堂要比以前做得更好，别把所有的担子都让彩凡担了。奶奶，您就放心吧，我跟爸一定不会让您跟爷爷失望的。我们一定会把金玉堂做得红红火火。嗯，妈，我只是一时想起了爸爸，有点感伤而已。您放心吧，我会全力以赴的。好啊，嗯，奶奶，何况现在还有雨天呢，我们一家人齐心协力。金玉堂肯定会越来越好。啊，是啊，我也希望大家不要把我当成外人，有什么事尽管说，我义不容辞。雨天，谢谢你啊，客气了，是吧？好。田女士啊，你有韩燕这样的好女儿，可真是有福气啊。哪儿的话，您客气了。哎，田女士，我说的可都是真心话。韩燕这姑娘长得眉清目秀，心地善良。
这可真是打着灯笼都难找的好女儿哦。董事长，您过誉了，我可没您说的这么好。<笑>董事长说的是实在话。那天你来过之后啊，李婶啊，对你赞不绝口，说你啊一点架子也没有，还会帮着收拾餐具，抢着帮他干活。李婶啊，在王家这么多年，你可是头一位让他这么称赞的人啊。啊<笑>你看。田女士，人家韩燕第一次来我们家做客，就这么深得人心，啊，这要不是你的家教好，哪能教育出这么有涵养、这么有人缘、这么好的女儿啊？啊！哎呀，董事长，看您说的，你们家一男啊，才是一表人才，人呢又稳重又踏实，要找女婿啊，就得找这样的。这么说。您觉得我儿子也不错？那当然了，是吗？爸，您到底想说什么？儿子，我刚才听你说，你跟韩燕他们娘俩都成了家人了。可是这女孩子迟早是要嫁人的。如果韩燕这么好的女孩子，嫁到别人家给人家当儿媳妇，你老爸我这心里头。可是很难受的呀，嗯，不是吗，田女士？田女士啊，既然您这么欣赏我的儿子，我又这么欣赏您的女儿，咱们两个家长就有了默契啊，剩下的事情就全靠他们小两口了啊。<笑>爸，我上下洗手间，你们慢聊。为什么会这样说？不过你放心，我知道我们之间的身份是有悬殊的。以你这么好的条件，要找适合的女孩很容易，你用不着顾虑我。韩燕，你这么说不是让我难过吗？我认识你这么久，我很清楚你是一个很优秀的女孩子，我跟你之间没有什么配不配的问题。我才刚结束我跟彩凡的感情，虽然他做了很多让我难堪、让我伤心的事情，但是如果我不能够放下这些的话，我我需要一点时间去适应。我懂你的意思，韩燕。如果我不能忘记彩凡的话，我就不能够专注的投入另外一段感情。这样我觉得对任何人都不公平，我尤其不能这样对待你。你明白我的意思吗？听你这么说，我已经很开心了。其实我也很喜欢你，也希望你不要有压力。那我先回去了。一楠，王总，这么巧，你也来这儿吃饭。没话说了，看来我是热脸去贴冷屁股了。爸，你不是要去洗手间吗？去吧。
刘彩凡，你心里想什么？我比你还要清楚。我绝对不会让你有半点机会撇下我，跟王一楠重修旧好。妈，嗯，吃好了吗？嗯，买单吧。哎，服务员。哎，把账拿过来。好的。哎，爸，你干嘛要付账啊？呃，大家都吃的差不多了，我把账结了。哎，今天说好是雨天请客，庆贺你出院吗？哎呀，还是我们结吧。爸，你给我，哎呀，给我，咱们结吧。哎呀，不用了。呃，你先跟大家出去，我结完账到门口找你们。啊，好，奶奶、爸妈，我们先出去吧，雨天来结账。嗯，好，走，走吧，别落东西啊。嗯，走吧，走吧。请输一下密码。好，先生，对不起，您的卡余额不足。是这张。好。不好意思，先生，这张卡也余额不足。今天结个账怎么这么久啊？今天放假，人肯定多，再等会儿吧。爸，您刚刚出院，不然你们先回去，我在这儿等他就行了。说的也是，你身体不好，我们先走吧。那好吧，彩凡，记住，帮我再谢谢雨天。我知道了，爸，你们一路小心。好，好，妈，走吧。嗯。雨天，你怎么来了？哦，我在外面等了半天，看你没出来，我就来看看你。先生，不好意思，您这张卡也刷不过去，还是请您用现金结。怎么回事啊？啊，其实我在国外一直用信用卡，回国之后呢，办了几张卡，额度太低了，而且我平常租车和消费都比较大，最近又比较忙，忘了去还款，哦，所以就……没事，用我的吧。不好吧？这。你怎么了？今天真不好意思，说好我付账
却少了你的卡。那有什么关系啊？我们需要分彼此吗？是，是我见外了。讲什么？没什么，我只是在想，我觉得命运真的很奇妙。从我认识大个儿到韩燕，再到你，就连今天我们吃个晚饭都能碰到一起，好像很多事情都是安排好的。你怀念王一楠，你对他还有感情？不管怎么样，他以前是我的未婚夫，而且他以前对我真的很好。你别忘了，你是为了什么抛弃他的？我是为了你。是吗？我总觉得你会跟我在一起，是因为我有利用的价值，而且我知道你的秘密，你不得不跟我在一起。那就要问你了，你当初用那样的方式来爱我，所以你今天才会有这样的想法，不是吗？其实我真的很爱。害怕我们的关系建立在事业的基础上。当时我用这种方式来追求你，真的是因为你吸引了我。我那么做、啊，完全没有后悔过。我现在想问的是，你对我还有感觉吗？我们已经是命运共同体了，不是吗？如果这件事情你有的选择的话呢？还是一样，我仍然会选择你。对我的感情不会改变。我不知道你这话什么意思。我的意思是，如果我穷困潦倒的话，你还会跟我在一起吗？要钱，我家有的是。如果王一楠回心转意呢？雨天，我刚刚看到你车里有你租车的催缴单，你能告诉我是怎么回事吗？催缴单，信用卡刷爆了，一时疏忽没去交钱，所以就有催缴单。哼，没什么。雨天，这种事情。经常发生吗？不会啊。那是因为我回国以后跟国外不太一样。我在国外，像这种琐碎的事情，都由助手帮忙打理。回国以后还不太习惯，所以一时疏忽，就来了什么催缴单了，超支单了。放心吧，明天我去趟银行把钱交了，不就什么都结了吗？雨天，你告诉我，是不是有什么事情瞒着我，还是有什么事情骗我？骗你？为什么？你刚刚不是说什么命运共同体吗？怎么现在又疑神疑鬼了？我没有疑神疑鬼的，我只是希望你有什么事情都能告诉我。
你指的是什么？我的意思是，你是不是在经济上出了什么问题？在经济上出问题，你怎么会觉得我在经济上出问题？我看起来像一个没钱的人是吗？我不是这个意思，我是说，如果没有人帮你打理经济上的事情呢，我就让公司的财务来帮帮你，这样不让你一个人忙不过来。谢谢谢谢，这事儿你真的不用再操心了，实在不行我就再请个私人助理。就好了，时候不早了，明天一早，我还得去刘翔他们店里。天都是住饭店，他是最近才开始租房住的。可刚刚催缴单上的住址，不是租房的地址啊！这是怎么回事？难道他真有什么事情瞒着我？不行，我明天得去查一查。小文，哎，开门。哦，好。啊，你好。啊，请问你找谁啊？啊，请问赵雨天是住在这儿吗？请问赵雨天是住在这儿吗？他搬走了。哦，那他搬到哪里去了？这不是金玉堂的继承人吗？他怎么会来这儿？不知道。啊，不好意思。你边上有人吗？没有，我一个人。我说你是怎么回事啊？让刘彩凡知道了家里的地址。没有啊，我没有告诉他地址啊。人家都找到家里来了，还没有。什么时候啊？就刚才。我看他一会儿就会找你。妈，我的身份暴露了。我没那么傻。我说不知道你的情况，就让他走了。他什么都不知道。你最好小心点，千万别让他知道你的身份。赶紧把刘进城毁了，省得夜长梦多。妈，我知道了，你放心吧。
我刚刚看到，你车里有你租车的催缴单。你能告诉我，是怎么回事吗？催缴单？嗨，这不信用卡都刷爆了，一时疏忽忘了交钱，所以就有了。明天我去趟银行，就解决了。雨天，你告诉我，你是不是有什么事情瞒着我，还是有什么事情骗我？骗你？为什么？你刚刚不是说什么命运共同体吗？现在怎么又疑神疑鬼的？我没有疑神疑鬼的，我只是希望你有什么事情能告诉我。都怪我太大意了，雨天。我希望以后你在奶奶还有爸妈的面前，不要再提我们的婚事了。怎么？你是不愿意嫁给我，还是怕他们反对？爷爷刚刚才去世，整个家里都乱了，还有金玉堂的事情。现在，跟你们公司的合作一点下文都没有，我没有心思想这些。是吗？你是在犹豫到底要不要嫁给我吧？我不懂，你这么说是什么意思？你是真不懂还是假不懂啊？自从你知道大个儿是王家的继承人以后，你就在我跟王一楠之间举棋不定，不是吗？是吗？我有吗？刘彩凡，你看着我，摸着你的良心，再说一遍。我没有什么好说的。哼。你以为你这样就能瞒得过我吗？你以为你的心思我看不透吗？刘彩凡，你对我没有半点的忠诚，甚至还相当的怀疑，是不是？我怀疑你什么？为什么暗中调查？什么暗中调查？还不承认？我问你。今天早上你干什么去了？不说，背着我，暗中去调查，是吧？你是我的男朋友，我关心你有错吗？既然你主动提了，好，那我就问你，崔小丹上的地址跟你租房的地址不是同一个地方，为什么？就为了这个。那我可以告诉你，那是我姑妈家，平时不太来往。我在国内的所有住址都是暂时性的，所以我把很多单子都交到她那，免得遗漏。你明白了吗？有人去了她那儿，她给我打电话，我怕有事赶紧过去。哼，你是万万没有想到，我姑妈身体不好，所以家里头装有探头。我这才知道。原来你这么不信任我，暗地里打探我的底细。刘彩凡，你别以为你跟我说你是因为爱我、关心我，所以你才想了解我。你是什么样的人，我太清楚了。我们的感情是建立在利益之上的。如果你想过好日子，就乖乖听我的话，别让我不开心。你凭什么对我这么说话？那都是你逼我的，刘彩凡。我郑重的警告你，我最讨厌别人欺骗我。你如果够聪明的话，你以后不要在我这儿说谎，否则，你跟张寒燕的事，随时都有可能暴露，你在刘家的地位。随时都有可能被替代。
真以为你这只臭脚丫变成白天鹅？在外人面前你耍耍大小姐脾气也就算了，在我这儿，我看你就免了。你信不信？我一分钟之内让这屋子上上下下所有人都知道你的底细。错了，我跟你道歉，以后我不会这样了，对吗？乖乖的，亲爱的，这才是我的爱人啊！以后别再惹我生气了，啊！可惜我今天不能陪你了，我得走了。现在还不能在你家留宿。每次提到我家我妈，你就有意无意的要强调我们是一家人，你是我哥，我是你妹，你好烦呢。哎，你是不是不喜欢听到我说这个啊？我不是不喜欢，只是觉得你真的很烦呢。王总，一男汤在里面。哎，请。来来，里边请。妈，你怎么来了？爸啊，阿姨，来。董事长特别客气，专门让林叔去接我过来，说是要看一下那个摊位的平面图。他们，他们对我们这么好，我都不知道该怎么报答了。哎呀，阿姨，你别说报答，应该是我要报答你们。我刚刚还在跟韩燕说，别这么客气，我们就像是一，我们就像是一家人。<笑>是啊，对对对，既然是一家人了，还说什么报答呢？啊，待会儿啊。你们就好好的看看这个平面图，选个好的位置，再看看你们还有些什么想法呀，装什么样的风格，还有什么特殊的要求，你说清楚了，我就可以交代张主任给你们去办去了。哎呀，这样啊，那那我就恭敬不如从命了。<笑>你这么说就对喽。啊，哎，李楠。这次咱们商场的周年店庆啊，我打算把一万份住宿礼券当做购物满额的赠礼。我们目前啊有好几家温泉大酒店来做候选啊。哇，要送一万张，这么大手笔啊！是啊，每年的周年庆，我们都会举办相关的活动来回馈消费者，其实是一种促销活动。社会的厂商受贿了，将来在下一年，他们乐意把业绩冲得更高。啊，原来是这样啊。李楠，你看啊，这是其中的一家住宿招待券，你和韩燕呢，现在就可以过去试试，主要去观察一下他们的环境设施，以及他们的餐饮服务，自己在心里面打个分数，将来呢，再和其他几家酒店做个比对，只有这样的话，我们才能知道到底要跟哪家温泉大酒店合作啊。这家酒店，哎，怎么了？哦，没什么，我去过。哈哈，这么巧啊！既然如此，那你就带韩燕去试住一下吧。哎，不过，你和韩燕这次去可不是去度假，除了我刚才说的要注意他们的环境设施等等等等，主要是还给他们找一些小麻烦，来测试一下他们的服务态度。如果他们的服务态度，真的够好的话，我们就用这一家的招待券来礼赠顾客，这样我们才能够放心啊。好，我知道了。韩燕，咱们先走吧。嗯，妈，那我先去工作了，你慢慢看你的平面图。嗯。
。路上小心啊，去吧。爸，我们走了。走吧。走。来，田女士，来，快，请坐。哎，啊，请坐。老林、啊，那个酒店那边都安排好了吗？王总放心，全都安排好了。这一回啊，一定促成他们两个在一起。嗯，好，好，好。为什么所有的数据都在往下掉呢？刘彩华，我郑重的警告你，我最讨厌别人欺骗我。你如果够聪明的话，你以后不要在我这耍花样。你跟张寒燕的事，随时都有可能暴露。你在刘家的地位，随时都可能被替代结婚了，我一定会尽全力帮助金玉堂，是不是，彩凡？不行，要是嫁给雨婷，岂不是一辈子受她威胁？不，我不要这样的婚姻，我该怎么办？我该怎么办？赵雨天这个人太可怕，我必须早点离开他才是。可是，他要是以我的身世来威胁我，那该怎么办？我才刚结束我跟彩凡的感情，虽然他做了很多让我难堪、让我伤心的事情，但是如果我不能够放下这些的话，我需要一点时间去适应。心里还有我。要是一男能够重新接受我，就算我的身世被爆出来，我又有什么可怕的？所以我应该想尽办法拉回一男的心。对，没错。刘彩凡，你最好不要做对不起我的事，否则我一定不会放过你。
居然换了电话。帮我接一下总经理办公室吧，请问您是哪位？啊，金玉堂酒庄，我姓刘。哦，刘小姐，请您稍等。你好，总经理办公室。你好，我想找一下你们总经理。哦，总经理出差去了。出差去了，那能把他的电话给我吗？请问您是哪里？我是金玉堂酒庄，我姓刘。啊、哦，刘小姐你好，我帮你转张主任可以吗？张主任，我要找的是你们王经理，你现在把他电话给我。呃，你既然是我们总经理的好朋友，你应该有他的手机号啊。我是要你把他的电话给我。很抱歉，我不能把我们总经理的号随便透露给别人。真是的。再犯到底在搞什么？几个月前，我还是金玉堂唯一的继承人，还在欢庆创业百年，还在为美好的未来而努力奋斗。为什么几个月后，我的生活就会变得一团糟？这是为什么？为什么？老天爷，真的是会捉弄人。张寒烟失踪了那么久，为什么现在他又回来了？我跟大哥明明已有了婚约，为什么偏偏又出现了赵雨天？蔡凡是在哭吗？难道是因为我刚刚对他说的那些话，我的话太过分了吗小姐，麻烦你。怎么有问题吗？啊，是这样，恭喜王先生，您刚好成为我们今年第一万名幸运顾客。除了酒店本身的招待券优惠之外，这次住宿的所有有关消费将全部免单。啊，有这么好的事情、啊？韩燕，你听到没有？所有的消费都免费。只有王先生吗？那我呢？啊，张小姐和王先生是一起来的吗？我们是一起的。哦，呃，我们第一万名的贵宾可以帮你们分享二人同行。如果张小姐和王先生是一起的，那自然也同样享有这个优待了。我从小到大最多只捡到过一毛钱，没想到这一次这么幸运。哎，小姐，你说全部免费是没设上限的吗？不管我们在餐厅吃饭或者开酒，都免费啊？是的，本酒店向来以客为尊。既然已经决定免费招待我们第一万名贵宾，那金额当然是不设上限的啦。太好了！还有，只要是王先生和张小姐的要求，我们一定会全力做到。啊，恭喜啊！恭喜恭喜恭喜！啊，谢谢，谢谢。请允许我自我介绍，鄙人姓罗，是客房部的经理。王先生和张小姐有什么需要的话，可以随时吩咐。经理，谢谢，谢谢。不客气，不客气。哎，我们一起拍张照片怎么样？也跟我们做个见证
，本公司第一万名客户的优待活动，好吗？来，来，先生小姐，我们准备拍了啊！哎，两位再靠近一点，再亲密一点，嘿，来。我房间在这儿。啊，我在隔壁。那你先去休息一下，五点之后我来接你。我们去逛逛，看看环境，一起吃饭。好，待会儿见。将以疼惜爱人般的好心情服务您，祝您住宿愉快。哇！没想到这家酒店服务这么周到，人没有到，照片已经到了。精油的香气能洗涤您的烦躁，花瓣的香味能够疏解您的压力。愿您在浴池能够彻底解放，放松自己的心情。酒店设施固然重要。但是适度的关心客人，几句贴心的词句，往往可以给客人宾至如归的感觉，这点非常重要。我到底是怎么了？我是中邪了。刘彩凡是刘进城的女儿。刘进城一家子是毁了我妈一辈子的人，他们都是我的敌人。要是，要是没有了彩凡，我就没有了进刘家的跳板。我妈期待了这么久，我该怎么向她交代？所以，我绝对。绝对不能对刘彩凡心软。哈。啊，王先生，张小姐，不好意思，请问今晚的菜你们还满意吗？啊，满意，很好吃，谢谢。呃，因为两位是我们酒店本年度的第一万名客户，所以呢，我们还为你们两位准备了一点小小的娱乐节目，希望你们两位在今晚在这里，能够度过一段愉快而又浪漫的时光。啊，不用了，不用了，我们不是那种关系。哎，没关系的，既然酒店为我们准备了娱乐节目，盛情难却，就让他拉吧。开始吧，好，请。
，我快被雨天压得喘不过气了。再这样下去，被精神崩溃不可。一楠，我得赶紧找到一楠，只有他才是真正靠得住的，只有他才能救得了我。今天真的很开心啊，能在这么高级的酒店享用晚餐，还有人拉小提琴给我们听，我真的没有想到，这辈子还能这么享受，这一切让我觉得好幸福啊！韩燕，我认识你这么久，从来没见你这么开心过。不知道为什么，我只要看见你开心，看见你笑，心里所有的烦恼都没了。有这么好吗？嗯，那好啊，你以后去哪里都把我带上，保证你一辈子无忧无虑的。好啊，你说的啊，一言为定。嗯。喂，好，准备，放烟花。怎么比啊？就不许我开心！我跟你说的都是真心话，你又说我哪里去开心？是真的吗？你不是喝多了？我不是喝多了，我是想通了。韩燕，我觉得人跟人之间相处。在一起谈感情，最重要的就是能让对方觉得快乐，觉得幸福，觉得满足。你怎么这么严肃？
追寻那甜蜜的往昔，我那么的爱你，希望你对我说你真的愿意，牵着我的手，也想牵自己手吧。如果感觉是这样，就。雨天，啊，我今天要跟客户开会。好啊，那晚一点见吧，拜拜小姐啊，你好，请问王总的办公室在哪？呃，请到那边问一下。这个不错。这个好看，哎，这个好，这好，这好，这好，这适合韩燕，适合他、嗯，适合他。到时候跟他们说，肯定吓他们一跳。<笑>好啊。董事长已经到了，在里面等你呢。哦，走吧。爸，阿姨。董事长。你那韩燕。妈，你怎么来了？哎，你先坐下，坐下啊。小姐你好，请问几位？哦，就我一位。嗯，我想要那个房间，请跟我来。你先出去吧，需要什么我再叫你。好的，小姐，谢谢。嗯，妈，您跟董事长在看什么呢？啊、哦，你看看，韩燕，来看看。妈，你你干嘛要看婚纱啊？韩燕，你呢？今天我跟你田阿姨有件大喜事儿。哎，姐姐，小心！你看，你都这么大的人了，喝个茶还呛成这样子，小心点，小心点啊！一高兴都成这个样子。爸，您说，您跟阿姨有大喜事啊？哎呀，这孩子想哪儿去了？哎呀，你看你
。我是说你们俩的喜事，不是我跟你田阿姨的喜事。这孩子，这这。我们。我们。嘿嘿嘿，你看啊，我们一个是当人家亲爹的，一个是做人家亲娘的。我们这个做亲爹亲娘的，越看你们俩在一起，就越觉得般配，是不是啊？是是是。李楠，我刚才还跟你田阿姨说来着，韩燕这姑娘啊，那真是讨人喜欢，又乖巧又能干。谁要是把韩燕娶回家，不知道上辈子是积了多少德，修了多少桥呢？<笑>董事长，你们一男才让我满意的不得了。哎，这孩子勤奋上进，又体贴又懂事。人家都说啊，丈母娘看女婿越看越有趣，就是这个意思。<笑>好，<笑>妈，您怎么这样啊？这么大的事情都不跟我商量一下，这么突然的，就你看你。你还说妈呀？啊，你跟以南好上的事儿跟妈说了吗？你怎么知道的？我怎么知道的？我我们阿姨，原本我就想趁这个机会当面告诉你们，我们已经在交往了。你们消息怎么这么灵通啊？谁告诉你们的？这就叫知子莫如父啊，父子连心。你在那儿做了什么？你爹这儿啊，可是一清二楚啊。李楠，我跟你田阿姨商量了，你们既然打算公开交往，爸的意思是呢，你们年纪也不小了，不如就先订婚，以结婚为前提，认认真真的交往下去。这样最好。是啊，是啊。至于你们两个人想什么时候结婚，那就由着你们自己啊。啊对，我们两个老的不会催的。啊。其实我跟韩燕交往，就打算一直交往下去。先订婚当然好啊，就看韩燕怎么想了。这太突然了吧！我不知道，我一定要现在决定吗？哎呀，说真的，这伯父啊，越看你啊，越觉得你跟我们家一男是天造地设的一对儿。你觉得我们家一男怎么样啊？韩燕，哎呀，我刚才跟王伯伯都商量了，人家真的是很有诚意的。你到底怎么想的？快说呀！妈，你明知故问的。韩燕，那么你到底是答应还是不答应啊？啊！我我我！哎呀，这丫头，这就是答应了，对吧？我早就知道你喜欢一男的，你看看，你看看，这脸都红了，不好意思答应的。哎，好好好，既然郎有情，妹有意，我们这做父母的没啥说的。那我们就好好的给你们规划规划，嗯，先给你们订个婚，啊，爸，谢谢您，好好好，订婚，不行，我不同意，我绝对不同意，无论如何。我都要把一男抢回来
先吃啊。好好好，嗯，这个地方的菜味还是不错的。我看这个订婚宴，我们需要选一家，既安静又雅致，还要跟我们韩燕气质很相投的那么一家，很好的饭店，你们看怎么样？那当然好了，哎呀，这这就得拜托您了。拜托什么呀？你太客气了。韩燕，我去下洗手间。八阿姨，你们慢聊，我去洗手间。啊、来，来吃菜。你怎么在这儿？应该。听我说，我真的很想你，我真的很后悔当初跟你退婚，我真的很想你，一楠。你别这个样子，你放一楠，一楠，你听我说吗？你再给我一次机会好不好？不可能了，我跟你早就结束了，而且我已经跟韩燕在一起了。我不信，我的心里都还有你，你的心里怎么会没有我呢？再说，你们两个都还没有结婚，不是吗？你放开！你放开我！你放开！放开我！你别这样！一楠，一楠，你还在里面吗？韩燕，我还在里面，再等一会儿啊！你没事吧？怎么这么久都不出来啊？既然以南和韩燕都同意订婚，那我们就挑个好日子，先把他们婚定了。好啊，我就这么一个女儿，把她嫁给一个好人家，我也就放心了。嘿，你就放一百二十个心吧。哎，等他们结了婚，我会把韩燕当做自己亲闺女来疼啊。哎呀。多想彩凡嫁给一楠，结果……哎，刘彩凡，你到底想怎么样？怎么，现在愿意跟我在一起了？不可能，我说了不可能。你这么做只会伤害到韩燕的。你就那么在乎他？在跟谁说话、啊？呃，韩燕，我在讲电话。哦，那我在门口等你吧。还没好，再一会儿。你你先回去吧。啊，那好吧。别等我了，先回去。现在你已经有我的电话了，以后我打给你，你一定要接。刘彩凡，我跟你已经分手了，为什么你要一直纠缠我？一楠，我有我的难处。总之，你一定要接我的电话，我有很多话要跟你说。
va。你怎么在这儿啊？我只是刚好经过。这么巧啊！怀疑我吗？我正想问你，你怎么在这儿？我，我不是跟你说过吗？我来见客户啊。哦，在王一楠的商场。<笑>我在哪里见客户，要跟你汇报吗？倒是你啊，你为什么在这儿出现呢？你不是在跟踪我吗？我跟踪你，我没那么坏。<笑>没有就好。拉我干什么？你去哪儿？我要回家。刚见完客户就要回家。你的车呢？我今天没有开车。为什么？原来你真的在跟踪我。赵雨天，你不要太过分了。不能走。告诉我，刚才去干什么了？我去干什么关你什么事啊？我现在要回家了，麻烦你让开。你不能回家。你得告诉我你去干什么，告诉我，干什么去了？告诉我，让开，放手！告诉我，告诉我，给我啊！啊！别关门！你到底要干什么？不好意思，干嘛呀？在哪儿？你到底要干什么呀？啊？你到底要干什么？你凭什么这么做呀？凭什么？凭你是我的女人，赵雨天，你是不是疯了？对我疯了！我告诉你，你的心底的人都是我的。好，我也告诉你，你不要以为你知道张寒燕的事情，就可以为所欲为，就可以完全控制我。你要是想把这件事情公开，可以，你随便说，我不在乎。你在不在乎是你的事，我做不做是我的自由。你的自由，那我的自由呢？你有给过我自由吗？我看你跟我在一起，根本就是为了满足你自己的控制欲望。我受够了！我警告你，小心你现在说的话。小心什么？我要跟你分手。你说什么？我要跟你分手。你放开我！去哪儿啊？啊？你带我去哪儿啊？
是是，停车还分手吗？别碰我！你什么意思？还想跟我分手是吧？是个好日子，你们看啊！我看，就在这天啊，我们把订婚宴给他们办了，好不好？哎呦，真是啊，一嫁娶，好日子，好日子，好啊！韩燕，看看怎么样？我没意见。好吧，那我们就定在十天后。好。李楠，你觉得呢？你再给我一次机会好不好？不可能，我跟你早就结束了。我不信。一楠，怎么了？你怎么了？伯父问你话呢。啊，没什么，我刚接到工作的电话，我有点不放心。别给自己那么大压力了。我知道。云南，那就十天后，把你和韩燕的订婚宴给办了，好不好？好啊，太好了，爸。那好，我就让林叔去给你们筹备订婚宴。你们小两口呢，要有空啊，就去挑挑订婚戒指，顺便呢，把婚纱照。也拍了啊！就接到好多客户的退货电话，很好。不过，这退货的人越多，你在账面上就越得装样。记住了，别让他们发现的太早。我当然知道，但这也不是长久之计啊！纸包不住火，早晚会被发现的。我知道，我知道，所以这必须全靠你拉。你瞒得越久，我们拉的客户就越多。那我爸妈就会尽早接纳你。真的？啊，知道，一香，好，没问题，一会儿我就派人给您送过去。有人来了。是的，没错。知道了。
，经理，你在忙什么？刚刚有位客户要订一箱酒，我正准备要人给他送过去。啊，还有您要的资料我已经给您准备好了。我知道了，你出去吧，叫其他的人都不要再进来。经理，你还好吧？没事，我有点不舒服，想一个人静一静。那要不要我们把？行了行了，出去吧。我知道了，那你好好休息。你不是，你不是要跟我分手吗？好啊，我说过，与其活着失去你，不如一起死。我收回我刚才说的话，心甘情愿吧。是是是，停车。为什么我连自己的人生都没有办法掌控？